Assalamu alaikum and hello everyone, welcome back to my channel and today we'll be continuing on our fight tutorial today in the topic list. Let's go! Baiklah, saya harap anda semua sihat-sihat melaka jadi hari ini kita akan sambung dengan tajuk list ataupun senarai. List ini adalah salah satu fight and collections yang kita akan belajar. Dalam fight and collections ada empat, ada banyak list to pulse dan dictionary. Tapi pada hari ini kita akan belajar list sahaja dan apa kegunaan dan apa itu list. Jadi, list adalah collection of data yang tersusun dan boleh diubah. Dan item yang sama juga boleh ada lebih daripada satu. Saya rasa itu agak straightforward dan tidak perlu banyak sangat penerangan. Jadi, macam mana kita nak uh, type list dalam code kita? Kalau kita nak create satu list, kita namakan list itu apa? Contoh saya namakan first list dan kita boleh letakkannya dalam square bracket eh. Ingat, kita kena letakkan dalam square bracket, baru itu jadi list Kalau kita menggunakan selain daripada square bracket Seperti round bracket ataupun curly braces Itu akan jadi benda lain, bukan list Kita boleh letakkan nombor, integer, string Atau even boolean values pun kita boleh letak dalam, dalam list Ini first list, second list dan third list dan kita boleh juga campur adukkan data types dalam list tu tak ada masalah baik, inilah cara untuk kita create list mulakan jadi, kalau kita access item dalam list juga mudah ada banyak cara contoh kita telah create satu list tentang buah-buahan fruit list, apple, mangga, anggur dan tomato kalau saya ingin mengakses index yang pertama iaitu apple saya nak dapatkan apple saya just tulis fruit list dalam square brackets kosong Ingat, dalam list, index bermula dengan nombor kosong, bukannya satu Jadi, apple, index dia adalah kosong Satu, dua, dan tiga okay. Walaupun dia ada empat item Tapi, dia start dengan kosong Jadi, yang terakhir adalah tiga, bukannya empat Tapi, kalau saya ingin dapatkan um, item yang di belakang Yang terakhir, saya boleh gunakan negatif satu So, dia akan start dengan negatif satu Negatif 2, negatif 3 dan negatif 4 okay. Dan jika saya ingin range dia bukannya semua Kita boleh gunakan kolon 1, kolon 2 Maksudnya list start daripada indeks 1 hingga tidak termasuk 2 Maksudnya kosong 1, kastangan 1 dan tidak termasuk 2 Anggur ada 2 jadi yang akan keluar hanyalah mangga sahaja kita juga boleh tidak letakkan permulaan dalam kolon kita dua maksudnya dari permulaan iaitu apa hinggalah mangga kerana indeks dua tidak termasuk dalam senarai yang kita nak tapi berbeza kalau kita gunakan satu kolon tiada apa maksudnya dari perindeks satu iaitu mangga hingga tomato menangkan so mari kita try praktikannya dalam kod kita baiklah jadi kalau saya nak akses um, Elemen yang pertama iaitu apple Saya tulis fruit list kosong So dia akan print apple Okay Ataupun saya nak access Mangga Mangga Itu dengan fruit list satu Kita buat mangga Ataupun kita nak dapatkan yang terakhir Which is anggur Yang kita satu Dapat anggur Kalau saya ingin Gunakan range Kosong hingga Anggur Saya nak habiskan Saya tulis kosong hingga Tiga Sebab ni kosong, satu, dua, tiga Ingat, tiga ni tak termasuk bila kita gunakan kolon So kita akan dapat semuanya Kosong, satu dan dua okay. Kalau saya daripada tak ada apa-apa hingga tiga Sebenarnya daripada apple sampai anggur Dan itulah, saya rasa anda boleh faham benda ni sangat simple Seterus, kalau kita ingin ubah Kalau kita ingin ubah uh, item dalam list Kita boleh tukar je dengan mudah kita tulis list yang kita nak dan kita square bracketkan index yang kita ingin ubah dan kita tulis elemen yang baru yang kita ingin ubah contoh kat sini, saya indexkan satu which is mangga ni dan saya tukarkan elemen mangga ni jadi lima so buat masa sekarang ni kita punya fruit list kita yang pertama elemen index yang kita yang satu adalah buat masa sekarang adalah masa ni mangga jadi kalau kita Tukar fruit list Satu Satu Tukar pada limau Dia akan tukar menjadi 
imam Sebab mula-mula Kau minta akan kata Okay, fruit list index pertama Beli semangat tu kajian imam Jadi kita, result, kita print result Fruit list yang pertama Kita akan dapat imam Okay, mudah saja So, seterusnya Kalau kita ingin tahu Berapa panjang elemen Yang ada dalam list Kita boleh gunakan Satu function dikenali sebagai Length Length ni adalah Sekatan untuk length Yang mana yang akan Mengeluarkan panjang list Yang kita nak Yeah hmm. Berbaik semua pada kita Kalau kita tulis kat sini Length Of Fruit list Kita akan dapat Panjang ni adalah Tiga Okay So ingat Walaupun penggunaan index kosong satu dua Tapi Length ni tetap tiga Kerana dia ada Kerana dia ada Tiga list Takkanlah ada list kosong kan Balik pula <laughs> Kita tahu kita boleh ubah Kita boleh tahu panjang dia Sekarang ni ada lebih banyak lagi function yang kita boleh gunakan dalam list Menyebabkan dia sangat versatile dan sangat robust dan macam-macam kita boleh buat Antara function yang ada Sebab ada banyak lagi sebenarnya Tapi saya tak rasa saya boleh cover semuanya Iaitu pop Di mana dia boleh mengeluarkan elemen yang terakhir Maksudnya kalau kita lihat dalam list ini Kalau kita popkan this list which is fruit list kita akan dapat apple, mangga, anggur sahaja tomato ni telah dibuang sebab dia popkan elemen yang terakhir function yang kedua adalah append append ni adalah kita masukkan nilai yang baru di bahagian akhir list maksudnya kita kata fruit list append durian kita akan dapat fruit list ni bila kita print list ni akan dapat apple, mangga, anggur, tomato dan durian kalau kita insert pula kita akan insertkan dalam index yang kedua buah petik kosong satu dua jadi dia akan masukkan dalam tengah-tengah antara mangga dan anggur kita akan dapat satu list apple mangga betik anggur dan tomato manakala kalau kita removekan satu elemen contohnya kat sini anggur dia akan cari elemen yang sama bila dia akan cari akan dapat anggur so dia akan removekan anggur ni dia akan tinggal apple mangga dan tomato sahaja jadi ini adalah cara ini adalah cara nak gunakan function function yang ada kalau anda lihat ada variabel and di dotkan sesuatu maksudnya ini adalah function jangan risau jika anda tidak faham bagaimana function ni berfungsi saya akan function ni berfungsi saya akan terangkan di video yang akan datang jangan takut cara nak tahu function-function yang lain yang boleh kita gunakan dalam list senang saja. mula-mula mula-mula kita pergi ke google dan kita type vital and kita tulis function list for list Kita tekan mana website yang boleh kita jumpa Dan dia akan tulis kat sini ha, Macam-macam ada List, remove, index, count, pop, reverse, sort dan semacam-macam So benda ni kita boleh melakukan pembacaan sendirilah Jangan malas ha, Sebab program ni banyak membaca dan banyak kita look up kat internet So benda tu kita kena adapt lah Supaya ia memudahkan dalam workflow kita yang seterusnya Baik, itu saja untuk hari ini Jumpa anda di video yang seterusnya Dan jangan lupa untuk like video ini Subscribe pada channel saya Dan sharekan kepada kawan-kawan anda Yang ingin belajar tentang fighter Baiklah, itu saja untuk hari ini Jumpa lagi Assalamualaikum Bye-bye